ஹாய் விவர்ஸ் இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா லேப் எஸ்டன் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான சிலபஸ் என்ன அப்புறம் வந்து புத் வினாக்கள் வந்து எப்படி இருக்கும் எந்தெந்த புத்தகத்தில் என்ன கொஷின் கேட்கலாங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோ வந்து லேப் எஸ்டன் சம்மந்தமாக போட்டிருந்தோம் இப்போ அதில் வந்து நம்ம வந்து எல்லோருமே கேட்டிருந்தாங்க எப்படி சார் கொஷின் எப்படி சார் இருக்கும் சிலபஸ் என்னான்னு சொல்லுங்கள் ஓல்டு புக் படிக்கணுமா நியூ புக் படிக்கணுமான்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா சொல்கிறோம் பாருங்கள் முதல்ல புக்ஸு எந்தெந்த புக்ஸை நீங்கள் படிக்கணும்னு சொல்கிற நல்லா பாருங்கள் ஆறு டு பத்து வரைக்கும் சமச்சீர் கல்வி திட்டம் அதாவது புதிய பாடப்பட்டது புதிய புக்கு இப்போ நியூ புக் இருக்கிறது தான் படிக்கணும் நீங்கள் ஓல்டு புக்குலேருந்து வராது கொஷினு நியூ புக்கு சமச்சீர் கல்வி பாடத்திட்டத்திலேருந்து ஆறு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை உள்ள அறிவியல் பாடத்திட்டம் அறிவியல் பாடத்திலேருந்து நூற்றி இருபது வினாக்கள் இடம்பெறும் நல்லா பாருங்கள் ஆறு டு பத்து வரைக்கும் உள்ள அறிவியல் பாட புத்தகத்திலிருந்து நூற்றி இருபது வினாக்கள் கேட்கப்படும் கண்டிப்பாக நூற்றி இருபது கொஷினுமே ஏன்னா மற்ற எக்ஸாம் போல்லாம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம க்ரியேட்டிவாக கேட்பாங்க இல்லை லெவன்த் டுவெல்த்து போவோம் இல்லை அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே வராது நீங்கள் ஆறு டு பத்து வரைக்கும் ஃபுல்லாக படித்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நூற்றி இருபது வினாவுமே ஸ்கூல் புக்லேருந்து மட்டும்தான் கேட்பாங்க இந்த லேபஸ் ஸ்டாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவுட் ஆஃப்லேருந்து வெளியிலேருந்து ஒரு கொஷின் கூட கேட்க மாட்டாங்க அதனால் நல்லா புக்ஸை ஃபுல்லாக ரெஃபர் பண்ணணும் அது நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கும் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் ஆறு டு பத்து வரைக்கும் சயின்ஸ் புக்கை ஃபுல்லாக படிச்சிட்டிங்கன்னா நூற்றி இருபது வினா வந்து அதுலேருந்து கொஷின் கேட்பாங்க சயின்ஸ்லேருந்து மீதி இருக்கிற முப்பது கொஷின் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிருக்கோம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்புறம் ஜிகே இது ரெண்டு தான் சொல்லியிருந்தேன் ஜிகே அண்டு கரண்ட் அஃபேர் ரெண்டுக்கும் சேர்த்து முப்பது மார்க்கு அந்த கரண்ட் அஃபேர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பாஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு நாலு மாதம் வரைக்கும் நடந்த நிகழ்வுலாம் நீங்கள் அன்றாட நியூஸில் குறிச்சிட்டே வந்தீங்கன்னா அது விளையாட்டு எல்லாமே சம்மந்தமாக குறித்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு அஞ்சாறு அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஏழு கொஷின் இல்லை பத்து கொஷின் வரைக்கும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பில் இருக்குது மீது உள்ள இருபது கேள்வி இருக்குல்ல அந்த கொஷின் எதுலேருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை உள்ள சமூக அறிவியல் புத்தகத்தில் உள்ள ஹிஸ்ட்ரி ஜாக்ரஃபி எக்கனாமிக்ஸ் இது அப்புறம் வந்து பாலிடிக்ஸ் இது மூணுமே பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இது அதாவது நீ அதுக்கு பொதுவாக சொல்லணும் எப்படி சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் வகுப்புலேருந்து பத்தாம் வகுப்பு வரை உள்ள சமூக அறிவியல் எல்லாத்தையுமே படிக்கணும் இதுதான் சிலபஸ் நம்ம கொடுப்பாங்க இந்தந்த டாப்பிங்கெலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆறு டு பத்து வரைக்கும் உள்ள சமைச்சிரு புக்கில் வந்து சயின்ஸை ஃபுல்லாக படிச்சுக்கணும் பய அதாவது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்டனி சோலஜி எல்லாமே மீதி வந்து இங்கே சோசியல் சயின்ஸுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருபது மார்க்கு ஜிகே வந்து இருபது மார்க்கில் ஹிஸ்ட்ரி ஜாக்ரஃபி எக்கனாமிக்ஸு பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இது எல்லாமே சேர்த்து தான் அப்போ நீங்கள் சமூக அறிவியல் புக்கும் ஆறாவதுலேருந்து பத்தாவது வரைக்கும் படித்தா போதும் ஓகேவா ஆறு டு பத்து வரைக்கும் சயின்ஸ் புக்கு படித்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது மார்க்கு ஃபஸ்ட்டு அதை ப்ரிப்பரேஷன் பண்ண முடிச்சுருங்க அதன் பிறகு வந்து சோசியல் சயின்ஸ் வந்து ஆறு டு பத்து படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அஃபேர் குடிச்சிங்கன்னா இது பிளான் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு ஓரளவு நீங்கள் நல்ல மதிப்பெண்கள் பெற்றுலாம் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பயனுள்ளதாக இரு